、さてとあ、洋楽を使って、英語の歌を使って、英語の発音の解説をし続けておりますが、今回は、All you get from love is a love song. All you get from love is a love song というタイトルの歌を取り上げますが、これはカーペンターズの歌で、二人のラブソングというふうに訳されていますけども、他人のせっかく訳してくれたやつに文句つけるのは悪いけど、なんかこのタイトルだけ聞いたらね、二人のラブソング、二人が愛し合ってて、そのラブソング、なんかあの、えー、明るい、明るい、なんていうのかな、恋の歌。今二人が愛し合、今愛し合ってて、二人はラブラブの気分で、楽しくて仕方がないという歌を連想しちゃうじゃないですか。ところがこの歌ってね、確かにかつては愛し合ってたけども今は失恋して意気消沈していて明日,明日もう絶望的なんですよそれを明るく歌ってるだけの話で明るい調子で歌ってるだけで絶望の歌なんですよもう失恋して失意のどん底なんですよ明日は太陽が太陽が照るけども私の心には太陽なんて刺さないわというような歌ですよだからこのタイトル、うん僕がもし訳したりしたらね、失意のラブソング、失意ってこう、失恋したっていう意味のね、失意のラブソングとか、ね、失った、失ったラブソングとかね、そういうようなタイトルにした方がいいんじゃないかって、そういう悲しい歌ですから、これは。だから、この楽しい、本当に楽しそうな曲なんですよね、これね。あの、あの、えー、メロディーは楽しそう。ほんでこうもうラあのキャロリン・カーペンターの歌い方、もう綺麗な声ですよ、もうそれ聞いてただけで泣き,泣きそうになりますよ、でも、セリフを聞いてたらっていうか、もうこの歌の文句は悲しい、ものすごく悲しい歌ですよ、この歌は。うんと、パーセージというアルバム、このパーセージというアルバムに取り上げられて、収録されていて、77年のものですから、キャロリン・カーペンターが27歳のもの。時というものですねそれ,でそ,れでそれでは例のごとく、えー、ネット上で、えー、YouTube、YouTube 上にね、えー、レコード、CD じゃなくてレコードから録音して、えー、録音してそれをアップしてくれた人がいますから、それを聞いてみますね。さて。Like, like sailing on, like sailing on, a sailing on. あれ待てよ。あわあわからないって言った。ちょっと待ってね。あそうですね。Like sailing on, a sailing ship to nowhere だと思いますけど、ちょっと待ってね。Like sailing on a sailing ship to nowhere. Nowhere, ne?、Uh, like sailing on a. これ sailing on a. Sailing on a.、Uh, on a っていうか Like sailing on a sailing ship to nowhere. なんですけども Like sailing on a っていうのを Like sailing on a となってます。えー、セイリング、本来はセイリングオーナーなんですけども、それはセイリンオーナー、セイリンオーナー。えー、んぐ、ぐの発音が、えー、エンの、エンの,の発音になっています。これは、ね、よく言うやよ、よく言うように、そういうふうに、歌ではそういうふうな現象が起こるということですよね。さて、ライクセイリンオーナー、待ってよ。Like sailing on a sailing ship to nowhere. Nowhere, nowhere. これあの、えー、普通のアメリカ人の日常会話では、nowhere, where, nowhere, where, あの R が響きますよね。nowhere, しかも where, nowhere という場合に二重母音になりますよね。ところが、歌においては二重母音はなるべく避けて、えー、単母音に
変えて歌うことが多いっていつも言ってますけども今回もそうです。No way, no way になってます。と思います。ちょっと待ってね、もう一遍聞いてみます。ね、no way, way になってるでしょ ?where, no where という間に二重母音になってない。しかも r, r が響いていない。no way, まるでブリティッシュみたいですね。えー、あの、歌ではそういうことがよく行われるわけですね。さてと、like sailing on a sailing boat じゃない。Like sailing on a sailing ship to nowhere. もう一遍いきます。Like sailing on a sailing ship to nowhere. ここの部分、何回聞いても聞き取れなかったんです、僕はね。で、あのネット上の歌詞を読んで、何回も聞いて、何回も読んで、何回も聞いて、なんかやっと分かったっていう感じで、なかなか聞き取れなかったんですが、Love to, love to go over my heart like, like an ocean breeze だったかな。ちょっと待ってね。あなるほどね。Love to go over、ね、Love to go over my heart Over my heart、ねえー、Love to go over my heart Like an ocean breeze さて、一つずつ区切って言ってみると Love took over my heart Like an ocean breeze なんですけどね。Love took over my heart like an ocean breeze っていう風に発音するのが普通でしょうけども日常会話ではしかし Love took over my heart っていうように言ってますねえ Love took over 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 と言われずにねしかも R は響かさないで over なんで over よりも over で止まってるような感じがします over Love to go over だけ。over じゃなくてね。over。で、これは多分、まあ、あの、あの、リズムを合わせるための工夫もあるんでしょうけども、日中会話で多分ね、over の代わりに over、over、over、over に近く発音するときもあるんだと思います。あの、その、速い、速いスピードで喋ってるときはね。で、そういうような調子で、ここでは、あの、歌ってるわけですね。love to go over my love to go over まるで over みたいにね。over じゃなくて、実は over なんですけどもね。それを over と発音してるんですよ。なんとなくね。love to go over my heart my heart は my heart love to go over my heart ね。love to go over my heart like an ocean breeze ね。like an ocean breeze はわかりますよね。もちろんね。Like an ocean breeze これは置いといて Love to go over my heart ここの部分が難しいですよね Love to go over my heart Like an ocean breeze Over と言わずに Over Over、えー、Over かすかに Over Over Over. Love to go over my heart と言ってますね。Love to go over my heart like an ocean breeze ですよね。もっと言ってみましょう。ここもちょっと難しくてなかなか聞き取れなかったんですが。あれ ?As seagulls fly ね。As, 
あれ、シーグルスフライ、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、アイノー、ア
Love was washed away with the drifting tide. Love was, a 普通の言い方をすると、ぶちぶち切りながら言ってみます。Love was washed away with the drifting tide. ね。で、Love was washed away with the drifting tide なんですけども、もう一回言います。Love was washed away with the drifting tide ですけども、drifting は、drifting となってます。drifting が、大げさに言うと、drifting。それを、drifting、あ、ごめんなさい。drifting が本来なんですけども、それを、drifting となってるんですよね。そこまで大げさじゃないけど、もう普通ね、普通の言い方すると、drifting。ドリフティングが普通の言い方。でもそれをドリフティングというふうに歌だからそういうふうに発音してるわけですね。だからドリフティングタイド、ドリフティングタイドって言ってるんですよ。特別に歌の時だけですよ。歌,歌においては普通の日常会話の時の発音とは違った発音するわけですね。普段はドリフティング、ドリフティングと発音してる人でもドリフティングというふうに歌では発音するということです。えー、その理由とかについてはもうかつてあの僕の一連のビデオで散々何回も同じことを言ってきましたさてとというわけで「Love was washed away with a drift and died、ね」Love was drift、うん、違うな「Love was washed away with a drift and died」たたたですよねもう一回。Love was drift, 違うな。Love was washed away with the drift and tied ですよね。さて、Love はもちろん、L、L、L、Love、Love と言わないと様になりませんね。で、Love was washed away, washed, washed。これを日本語式に、wash, washed, washed と言ったら全然、あんまり、まあ、通じないことはないけども、あんまり様になりませんね。わしと。ここがたるんでる。わしと。わしと。じゃなくて、わしと。わ。わ。わ。わいうえ、わいうえ、わ。わいうえ、わ。じゃなくて、わ。わ。わ。わ。わ。わ。わ。わ。わ。わ。わ。わ。わ。わ。わ。わ。わ。わ。わ。わ。わ。わ。わ。わ。わ。わ。わ。わ。わ。わ。わ。わ。わ。わ。えー、普段の日常会話の時よりもさらに歌の時は大きく口をあのね大げさに口を回さないといけませんね。Washed away。Love was washed away。死も同じ。死、死、さしすせ。しゃ、しゅうせいしょ。日本語式に言うとしゃしゅうせいしょ。じゃなくて英語ではしゃしゅうせいしょ。これの発音の、えー、工夫としては日本語の写真修正書は、写真修正書。なんか平板な感じします。平らなね。で、英語の写真修正書っていうのは、R の発音、R っていう、あの、このね、R の口をして、そして死を言うんです。死と言いながら、R を言うんでしょ。な、し、しになるでしょ。し。シャーシーシューシェーショー。シーシーザビューティフォーガール。シャラララ。エブリーシャラララ。エブリーシャラララ。シャラララ。シャーではなくて、シャー。シャラララなんですよね。シーシェルズ。シェルズね。シェル。あの、何貝殻ね。シェル。シェル。シェル。シーシェルズ。シーシェルズ。シーシェルズ。アッシーシェルズ。アッシーシェルズ。これは R に C をつけるんですよ。シュー、シュー、シュー。ねえー、ところで、えー、全然違う話ですがあ、ロシア、ロシア語、その隣の、えー、中国語、それから下の方のインド、インド、中国、ロシア、この3つの国の言葉で、言葉では、シャ、シャ、シャシシュシュショと
、写真書写書と区別しないと違う単語になってしまうんですね。あのそれがロシア語、中国語、あインド、インドのあのヒンズ語あたりではね、写真書写書と写真書写書とこれ二種類あるんです。あのそれでどっちか間違えると違う単語になってしまうんです。英語では別にね、C、C、C と言うべきところは C と言おうが、ね、シェルズ、あの、シェル、あの、貝殻、シェルズはシェルズ、シェルズと言おうが、シェルズと言おうが、まあ一応通じますよね。シャ、英語とかフランス語とかスペイン語とかイタリア語とか西ヨーロッパの言語においては、あ写真出世書と写真出世書の区別がない。だから、どっちか間違っても別に、えー、通じるとね。単語を間違ったりしない。ところが、そロシア語、中国語、あのインドのヒンズー語においてはね、写真出世書と写真出世書を間違えると違う単語に聞こえてしまう。だから、きっちり区別しないといけない。だから、もしこのシャンをマスターしたかったら、ロシア語、中国語、インドのヒンズー語あたりを勉強すればできるようになりますね。僕はインドのヒンズー語はやったことないですけど、ロシア語と中国語はやったことあるので、よく知ってます。それはともかくとして、何を言いたいもう一きます。Love was washed away with the drifting tide. Washed, washed, this is it. Love was washed away with the drifting tide. Hi, so come on, I'll eat this, okay? Oh, it's a dirty old shame, this is it. Oh, it's a dirty old shame. What do you want? Oh, it's a dirty old shame when it, when all you get love, when, right? When all you get from love is a love song. Oh, it's a dirty old shame when all you get from love is a love song. Ta ta ta. Let's move to the next one. Oh, it's a dirty old shame when all you get from love is a love song. はい、これを、えー、単語を区切って言ってみますね。Oh, it's a dirty old shame when all you get from love is a love song. これをもうあの日常会話的なイントネーションで言うと。Oh, it's a dirty old shame when all you get from love is a love song. そして、歌ではこのように言ってますね。Oh, it's a dirty old shame when all you get from love is a love song. さて、もう一点もう一回言ってみます。はい、ここで次に行きます。もう一回行きます。It's got you ね、まず、It's got you、huh?。It's got you laying up nights just waiting for the 
。just waiting for the music to start ね。もう一遍いきます。it's got you, it's got you laying up nice, just waiting for the music to start ね。えー、一つ一つ区切りながら言ってみると、it's got, it's ってない、it has ね。it's got you, it's got you laying up nights just waiting for the music to start ね。で、it's got you waiting it's got you wait なるまでよ。it's got you laying up nights just waiting for the music to start もう一遍いきます。it's got you it's got you ね。it's got you it's got you it's got you laying up nights It's got you laying up nice. Laying up のところ、これは laying up, laying up なんですよね、本来は。でも、歌だから、laying up なんになってるんですよ。ちょっと大げさに言うと、通常の会話においては、laying up というふうに言ってる人でも、歌においては、laying up と言うんですよね。ここの、ここのキャラのカーペンターもそう言ってるんです。It's got you laying up nice.Just wait. Waiting for the music to start ね。で、waiting もそう。waiting。本来は、えっ、ーえー、と、キャロリン・カーペンターは普段の会話においては、waiting、waiting、waiting と発音してるんですね。waiting。それを歌においては、waiting、waiting と発音してるんですよね。あのその理由とかについてはもうすでに散々あの説明しました、昔ね。あの昔というか何,何時間前も、それからこの数ヶ月の間ずっとね。えっ、ー、と、it's just, it's just a... あれ待てよ。何だったっけ<笑> ?it's got you, そう。it's got you laying up nights. it's got you laying up nights. just wait. It's got you laying, it's got you laying up nice, just waiting for the music to start. ね。で、start だ。でも、えっ、ー、と、R は響かせたら汚いから、歌においては。だから、R は響きませないで、start。まるで、ブリ,ブリディッシュみたいに発音してますね。それで持っていきます。ね、スタートまるで、それを、スタートスタートあの、この R を響かせてないでしょまるで、ブリティッシュみたいに言ってるでしょ歌だからね。waiting for, スタート It's got you laying up nights. Just waiting for the music to start. It's got you laying up nights.、Nice. Wait, just waiting for the music to start. はい、次いきますね。It's a dirty old shame when you. When you've, got to, when you've got to take the blame for a love song.、ねえー、it's a dirty old shame. It's a dirty old shame. It's a dirty old shame when you've got to, when you've got to take the when you've got to take the blame for a love song.、ねえー、ちょっと単語を区切りながら言うと。It's a dirty old shame when you've got you've got、ね、you've When you've got to take the blame for a love song. で、普通の日常会話風に言うと、It's a dirty old shame when you've got to take the blame for a love song. ね。そして、それを歌だからリズムに乗せて、It's a dirty old shame when you've got to take the... なまでよ。かな。It's a dirty old shame when you've got to take the... Blame for a love song というふうに歌ってますね。はい、いきます。もう一回ね。あ、実に綺麗です。次いきます。
Because the best love song. Because the best love songs are written with a broken heart. More pink muscle. Because the best love songs are written with a broken heart. Hey, これを、えー、ぶちぶち切りながら言ってみますね。Because the best love songs are written with a broken heart. ね、えー、日常会話的に言うと、Because the,、えー、待てよ。Because the best love songs are written with a broken heart. という言ってるんですそれをこの歌においてはリズムをつけて「Because the, because the best love songs are written with a broken heart」と発音してるんですえっ、ー、とまず「Because the, because the, because the best love songs」これはいいですよね「Because the love, because the best love songs are」Are written, ね、are written, あるいはもうほとんど消えかかってる。Are written with a, with a broken. で、次はね、broken heart じゃなくて、broken heart じゃなくて、アメリカ人は普通、a broken heart って言いますよね。それ、はつきくっつけますよね。ところが、ここの歌においては、broken heart というふうに、えー、キャロリン・カペンタは発音してます。だから、H の発音を消してね、Broken heart と言ってるんですよね。With a broken heart. Broken heart と言ってるんですよね。Because the best love songs are written with a broken heart.H、えー、を消したのはその方がきれいに聞こえるからでしょうかね。よくわかりませんが。Broken heart に聞こえますね。Because the, love, because the best love songs are written with the broken heart、ね。次。うわー、これは。ちょっと待ってね。Now the tears in my eyes are ever blinding. Now the tears in my eyes. Oh, my Now the tears in my eyes are ever blinding. Just a little bit. More s h o t Now the tears in my eyes are ever blinding. さて、これをブチブチ切りながら言うと、Now the tears in my eyes are ever, brown, ever blinding. それを日常会話的に発音すると、Now the, the, Now the tears in my eyes are blinding. あごめんなさい。Now the tears in my eyes are ever blinding. Ever blinding. ね、で、ここの、uh, 歌においては、Now the tears in my eyes are ever blinding. ですね。えー、まずは、Now the tears. Tears は、えー、日常会話においては tears。R が響きますけども、uh, ここでは歌においては Tears。まるで、えー、British であるかのように発音してますね。まず、ね、R は響かせない。Now the tears in my eyes, in my eyes, あれ、in my eyes, in my eyes と言わずに in my eyes, in my eyes のように聞こえますね。Now the tears in my eyes are ever, are ever blind, ever も ever じゃなくて ever, ever blind. 
Now the tears in my eyes are ever blinding. Move it. Now the tears in my eyes are ever blinding. The future, the future, the future that lies before me is uh, I cannot see. Ka. So, 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 so. The future, the future that, the future that lies before me, that the future, the future that lies before me, I cannot see. Isn't it? The future that lies, the future that lies before me, I cannot see. Go pen, itte mi mashou. The future that lies before me, I cannot see. Eh, to, tango kiri naga yute yute mimasa. The future that lies before me, I cannot see. Ne, I cannot see wa, ne, I cannot see. Eh, SV no katashi ni natte masu ne. De, the future that lies before me wa mai ni motte kikorare te. Kore wa. あの、目的語になってるんです。目的語が前に来て、で、SV。だから、OSV の形になってるんですよね。え、The future that lies before me, I cannot see.The future that lies before me, I cannot see. ですよね。もっと。The future that lies before me, I cannot see. ですよね、もっぺん言ってます。The future that lies before me, I cannot see. ですけども、最初のだは消えて、聞こえないですよね。聞こえないと言ってもいいぐらい。The future, the f... 言ってるんでしょうけども、あるいは初めから言ってないかもしれませんけども、The future that lies, the future that lies, the... 実際に言っても、ね、the, the future。センテンスの一番最初の the、えー、センテンスの一番最初の the とかあはよく消えますね。消えるっていうか、消えて聞こえる。そして消え、えー、消え、ほとんど消えて、消えてるように聞こえる。The future that lies before me. The future は強く言うからね。The future. だがものすごく弱く、弱いから。だから、センテンスの最初のことは聞こえ、えー、聞こえない場合が多いから。もう初めから言わない人も結構いる。そして書いてる時も、それを喋り言葉をそのまま書いてあって、シナリオなんかね、映画のシナリオなんか。もう初めからだを消して書いてる時もあるぐらいです。うんえー、そういう場合に文と文の最初に「だ」とか「あ」が消えてくるときはあ喋るときも聞こえないことが多い初めから言わない人もいるだから初めからそれを消して書く人もいるというわけで「うん、future lies before me the I、uh, future lies before、uh, uh? 待てよともかく「the future」の「だ」を消してるように聞こえるけどもまあ、正しくは「だ」がつくんですね。The future that lies before me ですね。で、それからですね、だ、まあ、はきちょっと消えてるかのように聞こえますが、次に、The, the, the future that lies before me。Lies 
。ライズはライズ。すなわち横たわっている。ね。横たわっている未来ですよね。私の目の前に横たわっている未来ですよね。直訳すると。で、横たわっているという場合のライズは、普通の発音ではライズですが、あの、ラーズのように聞こえますね。フライがフライのようになるのと同じ。タイムがタイムになるのと同じ。こういうふうに、えっ、ー、と、二重母音が単母音化するんですよね。歌においてはね。まるで何分なまりであるかのように聞こえる。さてと、The future that lies before me, I cannot see ですよね。はい、もっぺん。The future that lies before me, I cannot see. 次行きます。Although I know, although tomorrow I know the sun is rising. ですよね。もう一遍行きましょう。Although tomorrow, ああ待ってよ。Although tomorrow, あれちょっと待ってよ。あ、Although tomorrow, Although to あれちょっとリズムがわからない。Although tomorrow. Although tomorrow I know, although, to, although tomorrow, あれおかしいな。Although, although tomorrow I know, although tomorrow I know, the sun is rising ですよね。Although tomorrow I know the sun is bright arising, although tomorrow the sun. Eh, what is it? Kana. Although tomorrow the. Are? Although tomorrow that I know. Although tomorrow I know the sun is rising. This is it. Hi. と言います。Lighten up, lighten up the world for everyone, but not for me。えっとね、もう天気こう。Lighten up. Lighten up the world for everyone, but not for me. Lighten up, lighten up the world for everyone, but not for me. ですよね。えー、えー、ちょっとブチブチ切るとどうなるかというと、Lighting up the world for everyone, but not for me. ですよね。Lighten up, the world for,、uh, lighten up the world for everyone, but not for me. ですよね。これをブチブチ切ると、Lighting up the world for everyone, but not for me. Lighten up the world for everyone, but not for me.、Uh, Lighten up the world for everyone, but not for me. ですよね。で、Lighting. 本来は、ライティング、ライティング、あるいは、えー、ライディング、ライディングですけども、それを
歌だから、ライティン、ライティン、ライディン、ライディンをライティンと発音してるんですよね。ライティンアップ・ザ・ワールド・フォー・エブリワン・バッナー・アット・フォー・ミー。ライディング、ライディング、えー、ライディングと発音していませんね、ここでは。ライディング、ライディングと発音してますね。ライディングだ、ライディングアップ。ライディングアップって発音してるのかな。ライディングアップ the world for everyone but not for me って発音してますね。すね<音楽>あむしろライディングの T の発音はむしろアメリカ式の,あのよくあるあの軽い発音になってますね。ライディングアップ、ライディングアップ、ライディングアップ、the world for everyone but not for me という意味に、ここだけはなんか<笑>アメリカ式で発音してますね。ライディングアップと言ってますね。ライティングアップじゃなくてね、ちょっと大げさに言うと、ライティングアップじゃなくて、ライティングアップ、ライティングアップ、ライティングアップというふうに発音してます、ここではね。うん、これをね、ライティングアップというふうに発音する場合もあるんですけども、ここでは、キャリン・カーペンターは、ライティングアップ、ライティングアップと発音してますね。もう一回あれはいここまではいいとして次いきますねさっきの繰り返しがバーッと続きますけどね。Oh, it's a dirty old shame when all you get from love is a love song. ですよね。もう一遍いきます。はい、次いきます。ここもあ繰り返しですね。It's got you laying up nights. 何までよ ?It's got you laying up nights.、えー、待てよ。It's got you laying up nights. Just, just waiting for the music to start. ですよね。ちょっと待てよね。It's got you laying up nights way. It's got you laying up nights just waiting for the music to start. This is a good thing. It's got you laying up nights. えっ、ー、とね、何だったっけこれも繰り返しですけども。It's got you, it's got you, あの違った。えっ、ー、とね、It's a dirty old shame when you, when, えー、待てよ。あれ忘れちゃった。<笑><笑>ですね。It's a dirty old shame when, you, when you've got to take the blame for a love song. ですね。次いきます
Eh, because, uh, because the best love songs are written with a broken heart. だったっけな、そのはずですね。えー、そうだね。はい、これ繰り返しですよね。この後サックス、サックスフォンのソロがしばらく続きます。ちょっと飛ばしますね。これがね、ソロが続いて。はい。えー、これからずっとあの繰り返しが続きますが、すでにやったことのね、ちょっと復習のためにもっぺんあのやりますね、ちょっとだけ。Oh, it's a dirty old shame when you, when all you, when, 待てよ。It's a dirty, uh, oh, it's a dirty old shame when all you get from love is a love song. ですよね、もう一遍ちょっと聞いてみます。次いきますね。It's got you laying up nights, just waiting for the music to start. だったっけな。次いきますね。It's got you laying up. あ、違うな。え、え、ちょっと待ってよ。It's a dirty old shame when you've got to take the blame for a love song. もう一遍聞きます。Because the, because the best love songs are written with a broken heart. もう一遍聞きますね。えっと、ここも繰り返しですけど。あれ何だったっけ、えー、?It's a dirty old shame when all you get from love is a love song というような感じで歌ってると思いますが、ちょっと待ってね。で、この後ですね。It's a dirty, oh, it's a dirty old shame when all you get from love is a love song. って言ってますね。もう一回言ってます。で、この後。フェイドアウトですが、It's got you, 待てよ、It's got you laying up nights, just waiting for the music to start ですよね。ちょっと最後、もう一遍聞きます。もう一遍で、あとはもうこれで終わってますね。というわけで、えー、今回はこれで終わりますが、ちょっと待ってね。えー、っとね。
というわけで今回は、All you get from love is a love song という歌を取り上げました。77年、キャロリン・カーペンターが27歳の時のものです。これはさ,さっきも言ったけどあの、歌い方はすごく軽快な感じ、まるで楽しい歌で,歌であるかのような。ところが、セリ,フをセリフって歌,歌をきちっと読んで理解すると悲しい歌ものすごく悲しい歌なんですよ、えー、失意のラブソングですよ本当はで2人のラブソングなんかではないです失意のラブソングと言いたくなるというわけで、えー、今回は終わりますね